L'attirail du sireur de chaussures est très beau, avec ses accessoires en laiton embouti. À côté, le voisin cire et poli, pendant que le client balance une babouche en papier. Les petits métiers ne sont pas rares ici. On reverra souvent la statue de ce célèbre architecte et ingénieur, Mimar Sinan, qui servit sous quatre sultans successifs. Son chef-d'œuvre est la Selimie Mosquée, la grande mosquée de Suleiman. Derrière lui, le bazar d'Ali Pacha, construit en 1565. Une très longue allée centrale avec quelques portes latérales, surtout dédiées au textile. Ici, les prix défient toute concurrence, les gares aux contrefaçons. Et à la sortie, un arbre aux fruits exotiques. Qui connaît cet arbre Dans la grande rue commerçante, deux musiciens jouent leur musique un peu aigrelette. Les maisons qui bordent la rue ont un charme élégant, pas très oriental en fait. Encore un arbre fruitier qui joue les fontaines. Pas bête, les pigeons se sont installés sur leur garde-manger. Le bazar Oulous, le marché national, ouvre le vendredi, et par bonheur c'est aujourd'hui. Il s'étale le long de la rive de la Maritza. Les Bulgares et les Grecs, tous proches, sont des clients assidus et très appréciés des locaux. On y trouve à peu près les mêmes articles que dans le bazar précédent, sauf qu'ici, les parfums de Paris sont à 1 euro. Qui dit mieux Sur le marché, les légumes sont de toute beauté et d'une grande fraîcheur. Un festival de couleurs. Fruits secs et noix diverses amènent naturellement aux pâtisseries orientales qu'on ne présente plus. Le miel dégouline. À cette époque, les eaux de la Maritza sont très basses. Le pont de pierre, 12 arches et 13 piliers, a été construit en 1847 sous le sultan Mahmoud II. Il est en deux parties car il traverse l'île au centre de la rivière qu'il relie aux deux rives. Edirne ou Andrinop se trouve au confluent de trois rivières et donc de trois vallées. Le reste des reliefs est très accidenté. C'est donc un véritable verrou qui bloque la route de Constantinople. 
ce qui explique aussi le nombre important de guerres et de batailles qui se sont déroulées à sa porte. Un tout petit cimetière musulman dresse ses tombes à l'ombre de la mosquée de Suleiman. Pieux repos pour les fidèles qui regardent vers la Mecque. Pour se restaurer après cette longue balade, rien de tel qu'une salade, des haricots et des pois chiches le tout arrosé d'un soda, et il ne vous en coûtera que 4 ou 5 euros. Comme promis, revoilà notre célèbre architecte, cette fois entre la vieille et la grande mosquée. La mosquée de Suleiman est en travaux et ne sera pas visitable avant deux ans. Quel dommage, elle est belle cette mosquée. 